Мацева, вот она есть в хорошем состоянии, значит она есть. Даже сохранены все фарбы, несмотря на то, что пролежала куп уроков. Это дуже старинные мацевы. Вот одна из таких, что мы тут видим на цей, десь приблизно 1770 рік. Ці єврейські надгробки жителі Чернелиці знайшли в центрі селища. Понад 70 років вони пролежали під шаром бетону та були основою східців, які вели до радянського монумента, каже голова громади Іван Скрип'юк. З його слів, місяць тому у селищі почали демонтовувати цей пам'ятник, щоб облаштувати алею пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Тоді під час робіт і знайшли приблизно сотню мацев. Вони були перевернуті надписами донизу, пригадує Іван Скрип'юк. І спершу здавалося, що це звичайні плити із вапняку. І саме основне дивне, що ми не знали кількості. Тобто чотири сходини, у чотири ряди по периметру вони були виставлені ці мацеви. Тому така велика кількість, тому такий, знаєте, для всіх був навіть шок людей, чесно кажучи, навіть відомо, що така кількість цих мацев. Ми вивезли, десь приблизно розуміли, що ми вивезли вісім прицепів тракторних оцих мацев. Всі знайдені мацеви вивезли із центру селища на кладовище. На багатьох із них збереглися надписи та малюнки, на деяких – кольорові фарби. На одному надгробку – надпис німецькою мовою. Це, пояснює директор єврейської громади у Івано-Франківській області Ігор Перельман, рідкість для Галичини. Це єдиничні такі випадки, це ну, практично на єврейських, ну, дуже, дуже рідко вот тако, в Румунії такое зустрічається. Я знаю, какие планы у кого были, почему они и так, и так сделали. Не готов. Я не готов. Это более, когда уже будут фахивцы, историки здесь, вот это более, более конкретно и красиво, и предметно расскажу. Мне самому цикаво. Ігор Перельман розповідає, що це одна з наймасштабніших знахідок мацев на Заході України за останні 10 років. З його слів, найстаріший надгробок, який знайшли в Чернелиці, датують 1770 роком. Наразі, пояснює чоловік, з'ясували, що ці плити були на могилах людей різних професій – медиків, фармацевтів та ремісників. Щось було зв'язане з виноділлями або спиртовиробництвом якимось. Є, що чоловік займався щось з кожи, кожевні якісь. Кожна мацева – це історична пам'ятка і дуже-дуже цікава. Вона обозначає, що чоловік чим займався, тобто чому була посвячена життя. Іван Скрип'юк розповідає, що до початку 40-х років ХХ століття в Чернелиці жили 50 єврейських родин. В селищі досі збереглися будинки, в яких мешкали євреї, а також стіни синагоги та кладовище, на якому вціліли нижні частини мацев. На цьому цвинтарі, говорить Ігор Перельман, і планують облаштувати меморіал із надгробків, які знайшли в центрі громади. Буде проєкт, або це буде в віді стіни пам'яті зроблено, може це буде, на, є такі, що робили, там, як на землі, під фундамент, воно монтується. Все повністю фінансування – це пожертвування людей, тобто спонсорами, хто, от, хто вважає міцу це зробити. Найближчими днями почнуть оглядати ці мацеви, щоб зрозуміти, які з них потребують реставрації, каже Ігор Перельман. З його слів, втілити проєкт планують до кінця літа 2024 року. Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.